প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন রয়েছো আশা করি সবাই অনেক ভালো রয়েছো আমি আবারও হাজির হয়েছি একটি নতুন প্রশ্ন নিয়ে অনেক দিন ধরে চিন্তা করছি যে এই প্রশ্নের উপরে একটা টিউটোরিয়াল করা যায় কি না এরই ধারাবাহিকতায় গত দুই দিন দুই তিন দিনের প্রচেষ্টায় আমি একটা টিউটোরিয়াল দাঁড় করিয়েছি আশা করি তোমরা এই প্রশ্নটা তে দশের মধ্যে দশ পাবে আর তোমরা অলরেডি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব ইংরেজি প্রথম পত্রে যেভাবে সিন প্যাসেজের প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয় আমরা জানি সিন প্যাসেজের উপর পাঁচটা প্রশ্ন লিখতে হয় এটা সব ক্লাসই মোটামুটি সিক্স থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পাঁচটা প্রশ্ন লিখতে হয় পাঁচটা প্রশ্নের প্রত্যেককে দুই মার্ক করে দশ মার্ক এটাতে নিয়ম কানুন না জেনে উত্তর লিখতে গেলে যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে প্রেসেস থেকে ইনটেক লাইন তুলে উত্তর লেখা যেটাতে বোর্ড থেকে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে যে শিক্ষক চাইলে এটা জিরো দিয়ে দেবে টেন্সের ভুল তারপর আরও কিছু বেসিক নিয়ম রয়েছে এই সব কিছু মিলে এই ক্লাসটা আমি আশাবাদী তোমরা যদি আমার এই ট্রিউজুয়াল ক্লাসটা ভালোভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তোমরা এই যে শুরুতেই যে প্রশ্নটা রয়েছে দশে দশ পাবে মনে রাখবে প্রথম প্রশ্নের মধ্য দিয়ে টিচারের টিচারকে ইমপ্রেস করতে হয় আর কোশ্চেন অ্যান্সার সিনে যে কোশ্চেন অ্যান্সারটা এটার এটার পর শিক্ষার্থীদের অ্যাবিলিটি প্রকাশ পায় কারণ এই এই প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষকদের অ্যাবিলিটি ইংলিশ বোঝার দক্ষতা তার ক্রিয়েটিভিটি মাপা হয় আগে চলো তাহলে আমরা আজকে শিখব ইংরেজি প্রথম পত্রে যেভাবে সিন পেসে যে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয় ওকে ওকে স্টে কানেক্টেড উইথ মনোর স্যার এবং সেই টিউটোরিয়ালটা করবে এটা অনেকগুলো স্লাইড দেখা যাক আজকে সবগুলো হবে কি না ওকে হাউ টু রাইট কোশ্চিন অ্যান্সার টু গেট ফুল মার্কস কীভাবে আমরা প্রশ্নে ডাব্লিউ এস কোশ্চিনে অ্যান্সার লিখবো টু গেট ফুল মার্কস ওকে প্রথমে আমাদের জানতে হবে কারা প্রশ্ন গঠন করে আমরা যখন ভালোভাবে জানতে হবে যে আসলে কোন কোন পার্টস অফ স্পিচ প্রশ্ন তৈরি করে তাহলে হেল্প হবে আমাদের প্রশ্ন সাধারণত ডাব্লিউ এস কোশ্চিন অক্সিলের ভার্ব এবং স্পেশাল ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস দিয়ে হয়ে থাকে অর্থাৎ তিনটা জিনিস দিয়ে প্রশ্ন হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোশ্চিন যেটা ডাব্লিউ আর এইস দিয়ে যেই প্রণয়নগুলো আসে ইন্টারভিউ প্রণয়ন রয়েছে যেমন হু উইস হোয়াট হোয়েন হাউ এগুলো আর অক্সিলের ভাব এখানে বি ভার পাসে হ্যাপ ভার পাসে টু ভার পাসে মডেল ভার রয়েছে আর স্পেশাল কিছু ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস রয়েছে এগুলো দিয়েও প্রশ্ন করা হয়ে থাকে তবে এই ডাব্লিউ এস কোশ্চেন দিয়ে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রশ্নই হয় ডাব্লিউ এস কোশ্চেন আর ডাব্লিউ এস কোশ্চেন আছে মাত্র ছয়টা যেটা দিয়ে প্রশ্ন হয় তবে এই ছয়টার উত্তর দেওয়ার প্রত্যেকটার উত্তর দেওয়ার একটা আলাদা ফরমেশন রয়েছে এটা অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে এবং খুবই সহজ আমি স্ট্রাকচার দিয়েছি আমি উইথ এক্সাম্পল সেট করেছি তোমরা যদি ভালোভাবে দেখো তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের টু ওয়ান টু পাবে ইনশাল্লাহ ওকে প্রশ্ন সাধারণত তিনভাবে গঠিত হয় আমরা জানতে হবে এটা অবশ্যই প্রথম ডাব্লিউ এস কোশ্চিন দ্বারা ডাব্লিউ এস কোশ্চিনগুলো কি যেমন হোয়াট হোয়াই হোয়েন হাউ হোয়ার হু এই ছয়টা ডাব্লিউ এস কোশ্চিন দ্বারা প্রশ্ন হয় এবং তোমরা দেখবে আমি গত তিন দিন ধরে দেখতেছি যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রশ্ন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বেশি ম্যাক্সিমাম ফাইভ ওয়ান ফাইভই হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোশ্চিন দ্বারা সবচেয়ে বেশি আসে হোয়াট হোয়াই হোয়াট আর হোয়াই দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হয় তারপর হচ্ছে হাউ দিয়ে হয় আর হোয়েন হোয়ার দিয়ে খুব কম হয় হু দিয়েও খুব কম হয় সবচেয়ে বেশি হচ্ছে হোয়াট আর হোয়াই আর হাউটও রয়েছে অক্সিলের ভাব দিয়েও প্রশ্ন হয় খুবই রেয়ার এটা যেমন অক্সিলের ভাব বলতে ইস আর ওয়াস ওয়ার এই বি ভার্ব হ্যাপ ভার্ব ডু ভার্ব মডেল ভার্ব এই যে এই তিন ধরনের ভার্ব দিয়ে তিন ধরনের অক্সিলের ভাব দিয়ে ইয়া হয় প্রশ্ন করা হয় এবং এই অক্সিলের ভাব দিয়ে প্রশ্ন করা হয় নর্মালি সম্মতি বা মতামত চাওয়ার জন্য এটা আমরা আমি যখন এক্সাম্পল দিব খুবই ইজি একটা একটা ফর্মেটে সব অ্যান্সার লেখা যায় আরেকটা রয়েছে স্পেশাল ডিসক্রাইবিং ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস দিয়েও প্রশ্ন হয় 
এবং এটা অবশ্যই এই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে পরিচিত থাকতে হবে অনেক সময় এই প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীরা বুঝতেই পারে না আসলে কি চাওয়া হয়েছে এই জন্য এই প্রশ্নগুলো আমি কিছু প্রশ্ন সেট করেছি নয়টার মতো এবং এই প্রশ্নগুলোই থাকে নর্মালি ঘুরে ফিরে তাই এই নয়টা প্রশ্ন আমরা বুঝব ওকে তাহলে তিন ধরনের প্রশ্ন হয় একটা হচ্ছে ডাবলিউ এস কোশ্চেন দ্বারা এটা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস পার্সেন্টেজ পরীক্ষা আসে ওগুলি ভার্ব আর স্পেশাল ডিসক্রাইবিং ওয়ার্ড এবং ওয়ার্ডসের ব্যবহার খুবই কম ওকে ওকে দেখি স্পেশাল ডিসক্রাইবিং ওয়ার্ডস বা ওয়ার্ডস কী ধরনের প্রশ্ন হয় যেমন ডাবলু এস কোশ্চেন এগুলো দিয়ে হয় ওগুলি ভার্ব এই ওগুলি ভার্বগুলো দিয়ে হয় আর স্পেশাল ডিসক্রাইবিং ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস যে রয়েছে যেমন প্রশ্ন শুরু হবে যে ডিসক্রাইব দ্য গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ইন হুইস শ্যাম পার্টিসিপেটস দেখো ডিসক্রাইবিং ডিসক্রাইব দ্য গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ইন হুইস শ্যাম পার্টিসিপেট শ্যাম অংশন করে এমন খেলাধুলার কি বর্ণা দাও ইন টু থ্রি সেন্টেন্সেস দেখো এই যে এই শব্দগুলো দিয়ে যদি হয় বাক্যের শেষে কি থাকবে না কোনো ইন্টোগ্রেটিভ মার্ক থাকবে না ওকে এই ধরনের প্রশ্ন হবে তারপরে দেখো এই যে এই শব্দটা দিয়েও প্রশ্ন হয় মেনশন দ্য থিংস দ্যাট হ্যাভ বিন অ্যাচিভ বাই এ সিটিজেন দেখো মেনশন দ্য থিংস দ্যাট হ্যাভ বিন অ্যাচিভ বাই এ সিটিজেন মেনশন মানে হচ্ছে উল্লেখ করা মেনশন মানে হচ্ছে উল্লেখ করা মেনশন দ্য থিংস ওই সব বিষয়ের নাম উল্লেখ করো দ্যাট হ্যাভ বিন অ্যাচিভ যেগুলো অর্জিত হয় বাই এ সিটিজেন একজন নাগরিকের দ্বারা এটা মেনশন মানে উল্লেখ করা তাহলে ওই সব বিষয়ের নাম বিষয়গুলোকে উল্লেখ করতে বলছে যে যে একজন নাগরিক কি করে অ্যাচিভ করে ঠিক আছে ইন ইনস্টিটিউশন বাই ডিফারেন্ট ইন ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ওকে ওকে এই ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে এটা হচ্ছে স্পেশাল ইউজ এলে স্পেশাল ওয়ার্ড তারপর নেম নেম দিয়ে শুরু হয়েছে নেম দ্য ডিজিজেস ওই ওই সব রোগের নাম লিখো দ্যাট ক্যান বি ম্যানেজড বাই ইয়োগা যেগুলো যোগ ব্যায়ামের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ক্যান বি এই যে ন্যাম তাহলে নাম চেয়েছে খুবই সহজ যেগুলো এটা থাকে এক্সপ্লেইন ডিপিক্ট এক্সপ্রেস এক্সপ্লেইন মানে ব্যাখ্যা করা ডিপিক্ট মানে প্রকাশ করা ডিপিক্ট মানে আলোকপাত করা এক্সপ্রেস মানে প্রকাশ করা তাহলে এক্সপ্লেইন হতে পারে ডিপিক হতে পারে এক্সপ্রেস হতে পারে ইন ইউর ওয়ার্ডস নিজের কথায় ব্যাখ্যা করো ডিপিক্ট মানে আলোচনা করো বা বর্ণা করো এক্সপ্রেশনে প্রকাশ করো দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল অব দ্য কান্ট্রি তাহলে দেশের দেশের সবচেয়ে বৃহৎ যে আনন্দ উৎসব বা আনন্দ মেলার কি আনন্দ মেলার বর্ণা দিয়ে আনন্দ মেলার কথা লিখে কি করতে হবে এক্সপ্লেন করতে বলছে তাহলে কি হতে হবে উত্তরটা এরকম হবে বাংলাটা এরকম যে হ্যাঁ দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল অব দ্য কান্ট্রি তা দেশের সর্ববৃহৎ আনন্দ মেলার কথা কি ব্যাখ্যা করে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করে একটা উত্তর লিখ এই ধরনের এই ধরনের প্রশ্ন হয় থাকে ফ্রম ইউর রিডিং অব দ্য প্যাসেস গিভ সাম এক্সাম্পলস অফ মাইকেল ফ্যালস অ্যান্ড উসান বোল্ডস রিমোটেবল পারফরমেন্স দেখো ফ্রম ইউর রিডিং অব দ্য প্যাসেস তাহলে পার্টি অধ্যয়ন করে ঠিক আছে প্যাসেসটি অধ্যয়ন করে কি কিছু এক্সাম্পল দাও কিছু এক্সাম্পল যে মাইকেল ফার্স অ্যান্ড উস অ্যান্ড বোল্ডসের রিমার্কেবল পারফরমেন্সেস তাহলে এটা দুই হাজার বারো সালে এনারা খুব ভালো করেছিল তাহলে রিমার্কেবল মানে হচ্ছে কৃতিত্বপূর্ণ পারফরমেন্স কৃতিত্বপূর্ণ খেলাধুলা যে করেছে তারা এইটার বর্ণা দিয়ে কিছু উদাহরণ দিয়ে ইয়া করো উত্তর লিখ এগুলো বিষয়ে আমরা আলোচ পরে আলোচনা করবো আরও ওকে এই এইটাও প্রশ্ন হয়ে থাকে যে অ্যানালাইস অ্যানালাইস মানে হচ্ছে বিশ্লেষণ করো দ্য কন্ডিশন অব ট্যুরিজম অব ভুটান তাহলে ভুটানের ভ্রমণ ব্যবস্থার অবস্থার বিশ্লেষণ করো তাহলে ভুটানের ভ্রমণ ব্যবস্থার অবস্থার বিশ্লেষণ করো এই ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে পয়েন্ট আউট এই পয়েন্ট আউট মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে চিহ্নিত করা পয়েন্ট আউট দ্য রিজনস অফ বিকামিং এ নান অব মাদার তেরেসা তাহলে মাদার তেরেসার একজন সন্ন্যাসী হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করো এই যে পয়েন্ট আউট পয়েন্ট আউট মানে চিহ্নিত করা তারপরে জাস্টিফাই মানে প্রমাণ করা সত্যতা চাচাই করা দ্য আইডিয়া দ্যাট দ্য পালার রুলার্স ওয়ার ডিভোট বুদ্ধিস্ট তাহলে জাস্টিফাই দ্য আইডিয়া এই আইডিয়াটাকে প্রমাণ করো যে 
পাল রুলার্স পাল পাল শাসকরা পাল রাজাগণ ওয়ার ডিভোট বুদ্ধিস্ট তারা কি ছিল ডিভোট মানে ধর্মপ্রাণ বুদ্ধ তাহলে কি বুদ্ধ ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিল তারা এটার প্রমাণ করো জাস্টিফাই করো অনেক প্রমাণ রয়েছে নয় নম্বর এই ধরনের একটা প্রেসেস থেকে লাইন তুলে দেওয়া হবে দেখো জাহি ড্রিমড ফর এ ডেমোক্রেট সোসাইটি হোয়াই ডাজ দ্য রাইটার সে দিস এইভাবে একটা লাইন তুলে দিয়ে শেষে বলা হবে এক্সপ্লেইন করো হোয়াই ডাজ দ্য রাইটার সে দিস হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দিস লাইন এই ধরনের হিসাবে তাহলে এগুলো হচ্ছে এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করা হয় এগুলো থাকে এগুলো মাঝে মাঝে দেয়া থাকে ওকে আমরা তিন ধরনের প্রশ্ন দেখলাম এবার আমরা শিখব উত্তর লেখতে শেখার আগে আমরা অবশ্যই কিছু প্রিন্সিপাল রয়েছে কিছু নিয়ম রয়েছে অবশ্যই সেই নিয়মগুলো পালন করতে হবে এই নিয়মগুলো যদি কিছু ব্যর্থ ঘটে তো উত্তরটা নাম্বার পাওয়ার জায়গায় তোমার পাণ্ডিত্যহীনতা প্রকাশ পাবে তোমার দুর্বলতা প্রকাশ পাবে অবশ্যই এই নিয়মগুলো পালন করতে হবে যেমন প্রথম যখন কোশ্চেন আনসার ডাবল এস কোশ্চেন আনসার যখন লিখতে যাবে প্রশ্নের উত্তর লিখতে যাবে তখন অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নের যে টেন্স দেওয়া থাকবে প্রশ্ন যে টেন্সে দেওয়া থাকবে উত্তরও সেই টেন্সেই দিতে হয় অন্য টেন্সে যাওয়ার কোনো উপায় নেই এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে প্রশ্ন যদি ইন্ডিফিডেন্স হয় উত্তরটাও ইন্ডিফিডেন্স হয় এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে প্রশ্ন যদি পারফেক্ট ইন্ডিফিডেন্ট পারফেক্ট ওকে প্রশ্নটা যদি পেসিভ হয় তবে উত্তরটি পেসিভ হবে এটা আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রায়ই ভুল করে এটা প্রশ্ন দেওয়ার হচ্ছে পেসিবে উত্তরটা হবে পেসিবে এই জন্য এখানে তারা মিস করে একটা বিষয় মিস করে সেই বিষয়টা আমরা যখন প্র্যাকটিসতে যাব তখন আমরা দেখব এটা প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর কমপক্ষে দুই থেকে তিন লাইন হতে হবে এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে উত্তর ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্সারও দেয়া যায় আসলে উত্তরটাই হচ্ছে এক সেন্টেন্সের উত্তর কিন্তু দুই মার্গ রয়েছে তোমরা যেমন অন্য সৃজনশীল প্রশ্নগুলোতে খ নাম্বার যেমন ফেলিক দুই মার্কের জন্য অবশ্যই উত্তরটা দুই থেকে তিন লাইন তো মেইন উত্তর থাকবে এক লাইন তার সঙ্গে ওই সংশ্লিষ্ট বিষয় একটা সাপোর্টিং লাইন একটা বা দুইটা দিতে হবে আবার বলি মেইন উত্তর একটা লাইনই হবে কিন্তু তার সঙ্গে একটা সাপোর্টিং লাইন দিতে হবে ওই বিষয়ের উপরে ওই বিষয়ের সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে আমরা এটা দেখব এটা কীভাবে দেওয়া যায় প্রশ্নে যদি ইউ থাকে তাহলে উত্তর অবশ্যই তোমাকে আই আর উই উল্লেখ করতে হবে প্রশ্নে যদি ইউ থাকে তাহলে ইউ বলতে যদি তুমি একজনকে বোঝাও তাহলে আই অথবা ইউ বলতে তোমরা বোঝাও তাহলে উই দিয়ে উত্তর লেখা শুরু করতে হবে ওকে এটা আমরা দেখব টেক্স বা প্যাসেজ হতে কোনো ইনটেক লাইন উত্তর হিসেবে নেওয়া যাবে না সবচেয়ে ভাইটাল পয়েন্ট এটা টেক্স বা প্যাসেজ হতে প্রশ্নের উত্তর হিসেবে একটা লাইন একদম হুবহু ওই ওখান থেকে তুমি নিয়ে এসে উত্তরে বসিয়ে দিয়েছ এটা একবারই করা যাবে না একবারে জুরো পেয়ে যাবে এটা একদম এবং যদি দেখা যায় যে ডাইরেক্ট উইদাউট মেকিং এনি চেঞ্জেস সে ডাইরেক্ট ইউজ করতে চায় এই সামারিত হোক আর কোশ্চেন আনসার হোক একদম জিরো ওকে প্রশ্নে যদি অক্সিলের ভাব যেমন এই যে ইস আর ওয়াস ওয়ার বি ভার্ব হ্যাপ ভার্ব মডেল ভার্ব যদি ডু ডাস জিট ব্যতীত যে থাকে উত্তরে এই ভার্বগুলোই ব্যবহার করতে হবে উত্তরে এই ভার্বগুলোই ব্যবহার করতে হবে আর ডু ডাস ডিড যদি দেওয়া থাকে তবে মেইন ভার্ব ডু ডাস ডিড উঠাই দিয়ে মেইন ভার্ব ইউজ করতে হবে যে প্রশ্নে অক্সিলের ভার্ব হিসেবে ডু ডাস ডিড থাকলে উত্তরে তোমার কি করতে হবে সাবজেক্টের পরে মেইন ভার্ব ডু ডাস ডিড বাদ ওকে এগুলো সব আমরা শিখব ওই দ্য এক্সাম্পল ওকে ওকে এবার আমরা চাই ওকে আমরা এবার শিখব ডাবলু এস কোশ্চেন হোয়াট হোয়াই হোয়েন হাউ হোয়ার হু দ্বারা প্রশ্ন হলে যেভাবে উত্তর লিখতে হয় আর এটা হচ্ছে পাঁচটার মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট কোশ্চেন পাঁচটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম টাইম পাঁচটাই হয় এই ডাবলু এস কোশ্চেন দ্বারা আর বি ভার্ভ আর স্পেশাল ওয়ার্ড ও ওয়ার্ডস ব্যবহারটা খুব কম হয় তাহলে আমরা শিখব আজকে শিখব বিশেষ করে আমরা যে ডাবলু এস কোশ্চেন দ্বারা যদি কোনো প্রশ্ন হয় সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো সাধারণত কেমন হতে হয় ওকে প্রত্যেকের একটা আলাদা নিয়ম রয়েছে অবশ্যই সেই নিয়মটা অনুসরণ করতে হবে আমাদেরকে প্রথমে আমি শিখবো যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন প্রায় সিন কোশ্চিনে পাঁচটার মধ্যে থাকে এই দুইটা একদম যে হোয়াট হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন হয় হোয়াট কি অথবা কি কি অর্থে 
প্রশ্নটা করা হয় হোয়াট দ্য প্রশ্ন হলে যেভাবে উত্তর লিখতে হয় আমরা একটা প্রশ্ন দেখি প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য কি তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে দেখো এই যে প্রশ্নের একটা সাবজেক্ট রয়েছে দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এটাকে সাবজেক্ট ধরেও তুমি করতে পারবে অথবা দেশ 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 আর দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এটাকে তুমি অবজেক্ট ধরেও করতে পারবে ওকে হোয়াট মানে কি হোয়াটের উত্তরে নাউন বা নাউন ফ্রেশ মনে রাখবে হোয়াটের উত্তর হয় নাউন বা নাউন ফ্রেশ বা এমন হতে পারে হোয়াটের উত্তর একটা স্যান্ডেল সাকেও দেওয়া যেতে পারে ওকে নর্মালি সবচেয়ে ইজিয়েস্ট যে নিয়ম সেটা হচ্ছে এই যে প্রশ্নটা রয়েছে প্রশ্নটাকে তুমি অ্যাফর্মেটিভ করে নাও প্রশ্নটাকে অ্যাফর্মেটিভ করে নাও দেখো দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ এরপরে উত্তরটা কি সিগনিফিকেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে যেমন দিনটা শুরু হয় থার্টি ফার্স্ট গান শটের মধ্য দিয়ে প্যারেড করা হয় তারপরে বিভিন্ন স্পোর্টস টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় অনেক কিছু করা হয় এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেতে স্কুল ন্যাশনাল হলিডে এটা এই যে এগুলো হচ্ছে সিগনিফিকেন্স তারপরে স্কুল কলেজ সব সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে তা এই উত্তরগুলো লিখতে হবে আর উত্তরগুলো সব লিখতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্স সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ওকে আমরা দেখি ওকে দেখো প্রথম স্যান্ডেলসটা কী করেছি আমরা স্যান্ডেলসটা আমরা অ্যাকোমেটিভ করে নিয়েছি দেখো দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ দেখো এই যে এখান থেকে নিয়েছি দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ ইজ ইসের পরে কি সিগনিফিকেন্স ডে কি দেখো ইট ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট ফেস্টিভ্যালস দেখো ইয়া হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় সর্ববৃহৎ উৎসব অ্যান্ড ইট ইজ অলসো এ ন্যাশনাল হলিডে সিম্পল সিম্পল সেন্টার দেখো যে ইট ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড ইট ইজ অলসো এ ন্যাশনাল হলিডে আবার দেখো আর একটা সহজ স্যান্ডেল ওল অফিসেস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন শপস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ রিমেন ক্লোজড অন দিস ডে এই দিনে কী থাকে বন্ধ থাকে দ্য ডে বিগিনস উইথ থার্টি ফার্স্ট গান শট তাহলে এই দিনটা শুরু হয় একত্রিশটা গান শটের মতো দিয়ে একত্রিশ বার গুলি চালিয়ে এই দিনটা শুরু করা হয় আকাশে তাহলে কি করতে হবে হোয়াট দেওয়ার প্রশ্ন হলে প্রথমে কি করবে প্রশ্নটাকে তুমি অ্যাফর্মেটিভ করে নেবে প্রশ্নটাকে অ্যাফর্মেটিভ করে নেবে যেমন দেখো দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ ইজ কি ইট ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট ফেস্টিভ্যালস তারপরে অ্যান্ড ইট ইজ অলসো আ ন্যাশনাল হলিডে দেখো সিম্পল সিম্পল স্যান্ডেল প্রত্যেকটাতে দেখো এই যে সাবজেক্ট ইট ভার ইজ এই যে অবজেক্ট এটা তো একই সাবজেক্ট ইট ইজ অলসো আ ন্যাশনাল হলিডে দেখো অল অফিসেস এডুকেশন ইনস্টিটিউশন শপস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ এই যে সাবজেক্ট এ রিমিন ভার রিমিন ক্লোজ ভার এই যে অন দিস অবজেক্ট এইভাবে তোমার সহজেই লিখতে পারবে এটা তাহলে দেখো হোয়াট দ্বারা প্রশ্ন করলে কী হবে তুমি যে উত্তর চাওয়া হয়েছে সেটা দিয়ে উত্তর লেখা শুরু করতে পারবে যেমন ইট ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড ইট ইজ অলসো আ ন্যাশনাল হলিডে তারপরে অল অফিসেস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস শপস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ রিমেন ক্লোজ অন দিস ডে দিস আর দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে শেষে আমি লাগা দিলাম এই যে দিস আর দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এইসব এই এইসবই হচ্ছে আমাদের এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের একটা তাৎপর্য এইভাবে লিখতে পারবে সহজে এটা প্র্যাকটিস করতে হবে অবশ্যই স্ট্রাকচার দিয়ে দিয়েছি দেখো প্রথমে কী করতে হবে সাবজেক্ট অফ দ্য কোশ্চেন কোশ্চেনের সাবজেক্ট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তারপরে ভার্ব এই যে ভার্ব হচ্ছে ইস এই ভার্বটা ইস করতে হবে তারপরে এই যে উত্তরটা এইভাবে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট হ্যাঁ দেখো সাবজেক্ট ইট ভার্ব হচ্ছে ইস এই যে অবজেক্ট এইভাবে উত্তরে লিখতে হবে পারবে তোমরা আদার আর দেখো আরেকটা হোয়াট কাইন্ড অফ প্রোগ্রামস আর হেলথ আদার দেন দ্য প্যারেড দেখো এটা প্রেসিভে রয়েছে এই উত্তরটা তুমি কখনোই অ্যাক্টিভ দিতে পারবে না প্রেসিভ দিতে হবে তাহলে হোয়াট কাইন্ড অফ প্রোগ্রামস আর হেলথ আদার দেন দ্য প্যারেড তাহলে কী কী প্রোগ্রামে আমি কী বলেছি যে হোয়ার্ডের প্রস্তাব সাধারণত ম্যাক্সিমাম টাইম যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো দিয়ে যদি প্রেসিভ হয় তাহলে ওই উত্তরটা দিয়ে যে বিষয়গুলো চাওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলো লিখে উত্তর লিখতে হবে তাহলে কি হোয়াট কেন প্রোগ্রামস আর হেলো আদার দেন প্যারেড প্যারেডের পাশাপাশি কী হয় যেমন স্পোর্টস স্পোর্ট মিটস অ্যান্ড টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় তারপরে হচ্ছে বোর্ড রেস হয় ওকে আমরা দেখি এই যে অ্যান্সার দেখো 
দেশ 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 আওয়ার হেলথ আদার দ্যান দ্য প্যারেড প্যারেডের পাশাপাশি এই সব বিষয় অনুষ্ঠিত হয় কোন সব বিষয় দেখো স্পোর্টস মিটস এই যে প্রীতি খেলাধুলা যে প্রীতি ম্যাচ যেগুলো হয় অ্যান্ড টুর্নামেন্টস বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসর বোর্ড রেস নৌকার যে প্রতিযোগিতা নৌকা বাইস অ্যান্ড ডিফারেন্ট কালচার ফাংশনস আর হেলথ আদার দ্যান দ্য প্যারেড দেখো এই ধরো এই যে আর হেলথ আদার দ্যান দ্য প্যারেড হোয়াট ক্যান্ড অফ প্রোগ্রামস এই প্রোগ্রামগুলো নাম দেওয়া হয়েছে তারপরে আর হেলথ আদার দ্যান দ্য প্যারেড পেসিড থাকলে সবচেয়ে উত্তর লেখা খুবই সহজ পেসিড যদি থাকে প্রশ্ন যদি পেসিড থাকে তাহলে উত্তর লেখা খুবই সহজ আর তাহলে উত্তরটা কী চাওয়া হয়েছে সেটা দিয়ে ওই ভাব থেকে পরে অংশটা দিলেই অ্যান্সার হয়ে যায় এটা একটা গঠন দিয়েছি দেখো নর্মালি নেম অফ সামথিং দিবা তারপরে ভাব থেকে পরে অংশ নেম অফ সামথিং হোয়াট কেন প্রোগ্রাম প্রোগ্রামগুলো নাম দেওয়া হয়েছে তাহলে নাম দেওয়ার পরে লিখবা আর হেলথ আদার দ্যান দ্য প্যারেড এই যে প্রোগ্রামগুলোর নাম হচ্ছে স্পোর্টস মিটস অ্যান্ড টুর্নামেন্টস বোর্ড রেস অ্যান্ড ডিফারেন্ট কালচারাল ফাংশনস আর হেলথ আদার দ্যান দ্য প্যারেড হোয়াট ডিড দ্য ইয়াং ম্যান বিল্ড দ্য জাঙ্গল এটা যেগুলো প্রশ্ন আলোচনা করতেছি সবগুলো এই কোনো রকম বোর্ডের প্রশ্ন এগুলো ওকে হোয়াট ডিড দ্য ইয়াং ম্যান বিল্ড ইন দ্য জাঙ্গল তাহলে যুবক জঙ্গলে কি তৈরি করেছিল দেখো এটা অ্যাক্টিভ তুমি উত্তরটা পেশি দিতে পারবে না তুমি যদি দাও হার্ট নাইস হার্ট ওয়াজ বিল্ড বাই দ্য ইয়াং ম্যান ইন দ্য জাঙ্গল তাহলে উত্তরটা ভুল হবে তোমাকে অবশ্যই অ্যাক্টিভ দিতে হবে তার মানে কি এই 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 অংশটাতেই এই প্রশ্নের সাবজেক্টটাকেই তোমাকে সাবজেক্ট মানিতে হবে তাহলে কি হবে দ্য ইয়াং ম্যান বিল্ড দ্য ইয়াং ম্যান বিল্ড এই যে তখন এই ডিপ উঠে যাবে দ্য ইয়াং ম্যান এন এ বিল্ড এর ভার পান আছে বিল্ড বি ইউ আই এল টি বিল্ড ওকে দেখো দ্য ইয়াং ম্যান বিল্ড আমরা অ্যাপয়মেন্টে বানিয়ে নিয়েছি দ্য ইয়াং ম্যান বিল্ড কি তৈরি করেছে দেখো এ নাইস লিটল হার্ট উইথ উড ব্যাম্বু অ্যান্ড রিডস এ ছোট্ট একটি কুড়ে ঘর বাস ও কাঠ বাস এবং বেদ দিয়ে তৈরি করেছে কোথায় ইন দ্য জাঙ্গল এই দেখো উত্তর এটুকু দেখছো উত্তর এতটুকু একটা সাপোর্টিং লাইন লাইন দিয়েছে আমি দেখো হি ওয়ান্টেড টু লিভ ইন পিস দেয়ার সেখানে সে কী করতে চেয়েছে উত্তর কিন্তু এই আন্ডার লাইন জায়গাটুকু তারপরে আমি বলেছি প্রত্যেকটা উত্তর দুই থেকে তিন লাইন হতে হবে তাহলে একটা সাপোর্টিং লাইন দিবে সাপোর্টিং লাইনটা কেমন হবে ওই সব বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য দিবে যে মেইন উত্তরকে মেইন উত্তর সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিবে কেন সে করে ঘর বানাইছে কারণ হি ওয়ান্টেড টু লিভ ইন পিস দেয়ার সেখানে সে শান্তিতে বসবাস করতে চেয়েছিল ওকে সাবজেক্ট অফ দ্য কোশ্চিন এই যে দ্য ইয়াং ম্যান ভার্ভ বিল্ড নেম অফ দ্য সামথিং নাউন যেটা চাওয়া হয়েছে আর কি কি হোয়াট ইজ দ্য ইয়াং ম্যান কী তৈরি করছে ওই ওই জিনিসটা তাহলে দ্য ইয়াং ম্যান বিল্ড এ নাইস লিটল হার্ট উইথ উড ব্যাম্বু অ্যান্ড রিডস গেস অ্যান্ড ইন দ্য জাঙ্গল এই যে ইন দ্য জাঙ্গল তারপর একটা সাপোর্টিং লাইন দেখো সেন্ট্রেল দেখো হি ওয়ান্টেড টু লিভ ইন পিস দেয়ার হি ওয়ান্টেড টু লিভ অ্যালোন এই ধরনের লাইন আসবে ওকে হোয়াই হোয়াই এটা হচ্ছে হোয়াটের পরে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে হোয়াই কেন অর্থে প্রশ্ন করা হয় হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন হলে যেভাবে তার উত্তর লিখতে হয় দেখো হোয়াই ইজ টু থাউজেন্ড এইট ইয়ার ফর দ্য মালদ্বীপস এটা ঢাকা বড় উনিশের প্রশ্ন যে হোয়াই ইজ টু থাউজেন্ড এইট ইয়ার ফর দ্য মালদ্বীপস তাহলে দুই সালটি মালদ্বীপের জন্য কেন তাৎপর্যপূর্ণ কেন হোয়াই হোয়াই এর প্রশ্ন এটা খুবই সহজ প্রশ্ন হোয়াই দিয়ে যদি প্রশ্ন হয় প্রশ্নটা কিন্তু অ্যাফর্মেটিভ করে নেবে প্রশ্নটাকেই তুমি অ্যাফর্মেটিভ করে নেবে উত্তরের প্রথম লাইনটা হবে প্রশ্ন অ্যাফর্মেটিভ যেমন দেখো টু থাউজেন্ড এইট টু থাউজেন্ড এইট ইজ আ টু থাউজেন্ড ইয়ার ফর মালদ্বীপস হোয়াই কেন বিকজ তাহলে উত্তরটা হবে উত্তরটা শুরু হবে বিকজ দিয়ে বিকজ তারপরে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট প্রেজেন্ট ডিফিনিট বা পাস্ট ইনডিফিনিট যেটা দিয়ে বা ইনডিফিনিট তাহলে আবার কি বলি হোয়াই দিয়ে যদি প্রশ্ন হয় তুমি স্ট্যান্ডার্সটাকে প্রথমে অ্যাফর্মেটিভ করে নেবে একটা অ্যাসার্ড স্ট্যান্ডার্স করে নেবে যেমন দেখো এই প্রশ্নটাকে অ্যাসার্ডে যদি করি আমরা যে টু থাউজেন্ড এইট ইজ আ সিগনিফিকেন্ট ইয়ার ফর দ্য মালদ্বীপস বিকজ কেন কেন কি অর্জন করছে তারা তাৎপর্যপূর্ণ ওকে দেখি আমরা দেখো আমরা কি করছি প্রথমে উত্তরটাতে প্রথমে কি করেছি আমরা এই প্রশ্নটাকেই প্রশ্ন ছিল ওইটাকে আমরা 
একটা অ্যাসারুসেন্স বানিয়ে ফেলেছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্স বানিয়ে ফেলেছে টু থাউজেন্ড এইট ইজ আ সিগনিফিকেন্ট ইয়ার ফর দ্য ফর দ্য মালদ্বীপস দেখো কেন বিকজ এই যে বিকজ হোয়াইয়ের অ্যান্সার সবসময় বিকজ বিকজ অফ ফোর সিনস প্রথমে কী করবে স্যান্ডেসটাকে কোশ্চিনটাকে তোমরা একটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলবে বানিয়ে ফেলার পরেই তুমি বিকজ দিয়ে শুরু করবে বিকজ বিকজ দিলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বিকজ অফ দিলে পজিটিভ ফ্রম ভাবে শুধু আইএনজি একদম আর কি পজিটিভ বিকজ অফের পরে সাবজেক্ট দিলে ভার্বের পজিটিভ ফ্রম হবে এই সাবজেক্ট পজিটিভ ফ্রম আর যদি ভাব দাও আইএনজি আর ফোর সিনস দিয়েও করতে পারো অ্যাস দিয়েও করতে পারো ওকে দেখো বিকজ কি ইট ওয়াজ র্যাঙ্কড অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রির ব্রান্ড দেখো ইট ওয়াজ র্যাঙ্কড এই দেশটি দ্য মালদ্বীপ ওয়াজ র্যাঙ্কড মালদ্বীপ কি হয়েছে তালিকাবদ্ধ হয়েছে অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি ঠিক আছে সবচেয়ে সেরা দেশ হিসাবে ব্রান্ড চিহ্নিত হয়েছে ফর বিউটিফুল বিচেস তাদের সৌন্দর্য সৌন্দর্যময় কিসের জন্য সৌন্দর্য সংকেতগুলোর জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফেসিলিটিস ফর রিক্রিয়েশন এবং এবং এই বীজগুলোতে কি রয়েছে বিনোদনের অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে এর জন্য সবচেয়ে বেস্ট কান্ট্রি হিসেবে ব্রান্ড মানে চিহ্নিত হয়েছে ওকে আবার দেখো ইট ওয়াজ অলসো র্যাঙ্কড ইহা আরেকটা অর্জন রয়েছে অ্যাজ দ্য সেকেন্ড বেস্ট কান্ট্রি ইট ওয়াজ অলসো র্যাঙ্ক অ্যাজ দ্য সেকেন্ড বেস্ট কান্ট্রি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সেরা দেশ ব্রান্ড যেটা চিহ্নিত হয়েছে ফর ন্যাচারাল বিউটি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য তাহলে আমরা কি করেছি আমরা প্রথমে স্যান্ডেসটাকে আমরা স্যান্ডেসের স্যান্ডেসটাকে আমরা একটা অ্যাসারেটিভ সেন্স বানিয়েছি তার সঙ্গে একটা বিকজ জুড়ে দিয়ে আমরা উত্তর লিখেছি উত্তরটা প্রেজেন্ট ডিফিনিট টেন্স সাবজেক্ট এই যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট প্রত্যেকটাই সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন টু থাউজেন্ড এইটিন টু থাউজেন্ড এইট এটা সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন ভার্ব হচ্ছে ইস বাকি অংশ বিকজ দিয়ে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই যে এটা এটা হবে এই স্ট্রাকচার হবে উত্তরের হোয়াই ইস দ্য মালদ্বীপ রিমার্কেবল টুরিস্ট স্পোর্ট মালদ্বীপ কেন একটা উল্লেখযোগ্য টুরিস্ট টুরিস্ট স্পোর্ট কেন আর ভ্রমণের স্থান কেন একটা উল্লেখযোগ্য কেন তাহলে এটা আমরা প্রথমে কি করব সেন্সটাকে অ্যাফোমেটিক করে নিব দ্য মালদ্বীপ ইস এ রিমার্কেবল টুরিস্ট স্পোর্ট বিকজ দেখো দ্য মালদ্বীপ ইস এ রিমার্কেবল টুরিস্ট স্পোর্ট এই যে বিকজ অফ বিকজ অফের পরে পজিটিভ দিতে হয় বিকজ অফ ইটস কিসের জন্য ইয়ার কিসের জন্য ইনজয়েবল ওয়েদার উপভোগযোগ্য আবহাওয়া হ্যাভেলি বিচেস স্বর্গীয় সৌন্দর্যময় সৌন্দর্য সৈকত অ্যান্ড লেগুনস বিচেস অ্যান্ড লেগুনস লেগুনদের লেগুনের জন্য এটা জেগে ওঠা চোর সমুদ্রের লাকজারিয়াস হলিডে রিসোর্ট এবং হলিডে পালন করার জন্য চমৎকার থাকার জায়গা অ্যান্ড দ্য পিস লামিং পিপল এবং হচ্ছে শান্তিপূর্ণ মানুষের জন্য মালদ্বীপ হচ্ছে রিমার্কেবল টুরিস্ট স্পট এই যে কারণগুলো আমি কারণগুলো দিয়ে দিয়েছি স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা ওকে হোয়াই ডাস মেহারজান লুক মোর দ্যান আর এস দেখো হোয়াই ডাস মেহারজান লুক মোর দ্যান আর এস দ্য মেহারজান তার বছর থেকে বেশি তাকে দেখায় কেন এটা আমরা কি করবো উত্তর লেখার সময় এটাকে আমরা আগে একটা অ্যাসারটিভ করে নেব যে মেহারজান লুকস মোর দ্যান আর এস ডাস রয়েছে ডু ডাস থাকলে উত্তর লেখার সময় এটা উঠে যায় তাহলে হবে মেহারজান এই ডাস যদি ডুভার থাকে তাহলে তার দেখবা ইন্টারভিউশন আছে ডুভার থাকলে তার প্রভূত একটা ভাব দেওয়া থাকে তাহলে ওই দ্বিতীয় ভাবটা হচ্ছে মেইন ভাব তাহলে মেহরজান লুকস মোর দ্যান হার এস বিকজ মোর দ্যান হার এস বিকজ বিকজ কী দেখো এই যে সাবজেক্ট ফর অবজেক্ট বিকজ কারণ কি শি ইজ ফিজিক্যালি উইক অ্যান্ড মেন্টালি আপসেট সে শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং মানসিকভাবে মর্মাহত কিসে আফটার লুজিং শাল্টার কালটি কালটিভেবল ল্যান্ড ট্রিস ভেজিটেবল গার্ডেন্স হ্যাঁ তাহলে কিসের ওই যে আশ্রয় আশ্রয় তার যেখানে থাকে সেই আশ্রয় আবাদযোগ্য ভূমি গাছপালা এবং সবজির বাগান হারিয়ে সে কি ফিজিক্যালি উইক ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি আপসেট নাও সে ইজ সাফারিং ফ্রম ওয়ান্থ অ্যান্ড অ্যানার্পেটি এখন সে কি দুর্ভোগ্য হচ্ছে অভাবে এবং উদ্বিগ্নতায় 
তাহলে এই কারণেই তাকে এখন বসা থেকে বেশি বয়স বোঝা যাচ্ছে তাহলে এইভাবে উত্তলিপ্ত হবে এটা প্রত্যেকটা রেপ্রেজেন্টেভিটেন্স সিম্পল চিন্তা করতে হবে তাহলে কেন সে তাকে বয়সের থেকে বেশি বয়স বোঝা যাচ্ছে শি ইজ ফিজিক্যালি উইক অ্যান্ড মেন্টালি আপসেট সব রঙ শুনে শি ইজ ফিজিক্যালি উইক কেন আফটার লুজিং শেল্টার কালচারেবল ল্যান্ড তারপরে হচ্ছে ট্রিজ ভেজিটেবল গার্ডেন্স তাহলে নাও শি ইজ সাফারিং ফ্রম ওয়ান্ট ফর ওয়ান্ট ফ্রম ওয়ান্ট মানে অভাব অভাবে সে দুর্ভোগ হচ্ছে অ্যান্ড অ্যানাজার ডে উদ্দিন মতো সে দুর্ভোগে রয়েছে ওকে এই যে এক স্ট্রাকচার দিয়ে দিয়েছি ওকে হোয়াই অ্যান্ড তার প্রশ্ন যদি হয় খুব কম হয় মেইন প্রশ্ন হয় হোয়াট আর হোয়াই দিয়ে যদি হোয়াইন দিয়ে প্রশ্ন হয় খুবই সহজ হোয়াইন ডাস দ্য অকেশন অফ শহীদ দিবস বিগেন্স খুবই সহজ প্রথমে আমি যেটা বলেছি প্রশ্নটা কি একসাথে সাথে পড়া নাও তাহলে দ্য অকেশনস অফ শহীদ দিবস বিগেন এটা করার পরে প্রিপোজিশন প্লাস টাইম শুধু লিখতে হবে প্রিপোজিশন প্লাস টাইম তাহলে দেখো দ্য অকেশন অফ শহীদ দিবস বিগেন দেখো উত্তর লিখছে আমরা কি এই প্রশ্ন থেকেই প্রশ্নটাকে আমরা অ্যাসারে সেন্স বানিয়েছি দ্য অকেশন অফ শহীদ দিবস বিগেন এখন লিখব প্রিপোজিশন প্লাস ওভাইনটাইস প্রিপোজিশন প্লাস টাইম এই যে প্রিপোজিশন অ্যাট টাইমটা কি আর্লি ইন দ্য মর্নিং আই লাভ সাপোর্ট সেন্টেন্স তাহলে উত্তরটা হচ্ছে এই যে অ্যাট আর্লি ইন দ্য মর্নিং এই ছোট্ট একটু উত্তর আর এটা হচ্ছে সাপোর্টিং লাইন তাহলে দ্য অকেশন অফ শহীদ দিবস বিগিন অ্যাট আর্লি ইন দ্য মর্নিং তারপরে দেখো এভরি ইয়ার শহীদ দিবস দেখো শহীদ দিবস কী হয় এভরি ইয়ার পিপল অবজার্ভ টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি টু শো ডিউ রেসপেক্ট টু দ্য মার্টার্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট তাহলে প্রতি বছর মানুষ পালন করে একুশ বার পালন করে সারা দেশব্যাপী টু শো ডিউ রেসপেক্ট সম্মান প্রদর্শন করার জন্য কাদের টু দ্য মার্টার শহীদের প্রতি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ভাষা আন্দোলনের শহীদের প্রতি উদাহরণটা দেখো দেখো উত্তর প্রিপোজিশন প্লাস টাইম উত্তর কিন্তু এইটুকু প্রিপোজিশন প্লাস টাইম তাহলে প্রথমটা কি এই গোটা অংশটা হচ্ছে কোশ্চিনটাকে অ্যাসার্ভিস সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলা এটা হচ্ছে উত্তর এটা সাপোর্টিং লাইন ওকে হোয়েন আর মেনি মোর ভিলেজার্স থ্রেটেন বাই দ্য রোয়ারিং রিভার্স হোয়েন আর মেনি মোর ভিলেজার্স থ্রেটেন বাই দ্য রোয়ারিং রিভার্স তাহলে কখন গ্রামবাসীরা থ্রেটেন হুমকিতে পড়ে বাই দ্য রোয়ারিং রিভার্স এই যে এই যে হিংস্র নদীর দ্বারা তাহলে এখানটাকে প্রশ্নটাকে আমরা কী করবো আমরা একটা সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বানাবো মেনি মোর ভিলেজার্স আর থ্রেটেন বাই দ্য রোয়ারিং রিভার্স বাই দ্য রোয়ারিং রিভার্স কখন কখন হয় রোয়ারিং রিভার্স এটা বর্ষা হয় তাহলে ডিউরিং ইস মনসুন তাহলে উত্তর দেখো আমরা কি লিখেছি যে মেনি মোর ভিলেজার্স আর থ্রেটেন এই গোটা লাইনটাই আমি পেয়েছি হচ্ছে এই কোশ্চিন থেকে এইটা তোমাদেরকে শিখতে হবে হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন হোক আর হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন হোক আর হোয়াইন দিয়ে প্রশ্ন হোক ডাব্লিউস দিয়ে প্রশ্ন হলেই প্রশ্নটাকে তোমাকে প্রথমে কি করতে হবে একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বানাইতে হবে তাহলে মেনি মোর ভিলেজার্স আর থ্রেটেন বাই দ্য রোয়ারিং রিভার্স কখন তাহলে হোয়াইন দিয়ে প্রশ্ন রয়েছে হোয়াইন দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর হয় প্রিপোজিশন প্লাস টাইম তাহলে প্রিপোজিশন হচ্ছে ডিউরিং যে ডিউরিং ইস মনসুন তাহলে প্রত্যেক বর্ষায় প্রত্যেক বর্ষায় এই যে এটা হচ্ছে সাপ্রিং লাইন তাহলে ইন দিস টাইম এই মনসুনে রোয়ারিং রিভার্স লাইক দ্য যমুনা দ্য পদ্মা দ্য ম্যাগনা র্যান্ডার অ্যাট লিস্ট র্যান্ডার মানে হচ্ছে কেরেনে বা দাই এই ধরনের অ্যাট লিস্ট ওয়ান লেক পিপুল শালেস তাহলে তাহলে কি করে এই সময় যমুনা পদ্মা এবং ম্যাগনা নদী কি করে প্রায় এক লক্ষ মানুষকে গৃহহীন করে ফেলে হাউ এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট হাউ হাউ অর্থ হচ্ছে কিভাবে কত কেমন এই অর্থে প্রশ্ন তৈরি করা হয় হাউ দ্বারা প্রশ্ন হলে যেভাবে তার উত্তর লিখতে হয় ওকে হাউ ক্যান উই রিডিউস দ্য ইনক্রিজিং নাম্বার অফ শেল্টারলেস পিপল অ্যাফেক্টেড বাই রিভারেশন তাহলে নদী ভাঙনের ফলে আমরা কিভাবে হাউ ক্যান উই রিডিউস কমাতে পারে দ্য ইনক্রিজিং নাম্বার অফ শেল্টারলেস পিপল তাহলে আশ্রহীন মানুষের সংখ্যাটা কীভাবে আমরা কী করতে পারি কমাতে পারি যে কাদ একে রিভার ইডোশনের ফলে তাহলে কি হবে এই সেন্টেন্সটা কী করতে বলেছি আমি এই সেন্টেন্সটাতেকে আমি ইয়া করতে বলেছি যে অ্যাফর্মেটিভ করে নেবো আমরা একটা অ্যাসারেশন বানাবো তাহলে উই ক্যান রিডিউস দ্য ইনক্রিজিং নাম্বার অফ শেল্টারস পিপল অ্যাফেক্টেড বাই রিভারেশন হাউ থাকলে উত্তরটা শুরু হয় 
by the by the with the help of but with মনে রাখবে তাহলে হাউ দিয়ে প্রশ্ন হলে প্রথমে প্রশ্নটাকে দিয়ে একটা অ্যাসার্টেড সেন্টেন্স বানিয়ে নেবে অ্যাসার্টেড সেন্টেন্স বানিয়ে নেওয়ার পরে তুমি বাই দিয়ে তোমার উত্তর লেখা শুরু করবে বাই দেওয়ার পরে তুমি সাবজেক্ট ভারত দিয়ে করতে পারো বাই দিয়ে তুমি ভারতের সাথে আইনজীবী দিয়ে করতে পারো দেখো প্রশ্ন উই ক্যান রিডিউস দ্য ইনক্রিজিং নাম্বার অফ শেল্টারলেস পিপুল এফেক্টেড বাই রিভারেশন দেখো এই গোটা অ্যান্সারটা পেয়েছি আমি প্রশ্ন থেকে এখন উত্তর দেখো বাই টেকিং ফ্রম ট্যাকশন টু অ্যাডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখো বাই টেকিং এই যে বাই দেশ রয়েছে বাই টেকিং ফ্রম ট্যাকশন ঠিক আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে কিছু পদক্ষেপ টু অ্যাডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ এই আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর যে খাপ খাওয়ানো যায় এই অ্যাডাপ্ট এই ধরনের এটা যদি অ্যাডাপ্ট করতে পারো এই ধরনের একটা পদক্ষেপ নিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে উত্তর ওকে স্ট্রাকচার দিয়েছে এটা দেখো এটা এই এই প্রথম অংশটুকু প্রশ্ন থেকে পাওয়া যাবে উত্তরটা দেওয়া দিতে হবে বাই অথবা বাই দ্য হেল্প অফ অথবা উইথ অথবা থ্রু হ্যাঁ ভারতের সাথে আইনজীবী দিয়ে উত্তর হতে পারে অথবা নাউন প্লাস এক্সট্রেশন দিয়ে হতে হয় ওকে হাউ ডু উই পে হোমেস টু দ্য মার্টার্স হাউ ডু উই পে হোমেস টু দ্য মার্টার্স তাহলে শরীরের প্রতি কীভাবে আমরা শ্রদ্ধা জানাই কীভাবে তাহলে উই পে হোমেস টু দ্য মার্টার্স বাই দেখো প্রশ্ন থেকে এটা এই লাইনটা আমি প্রশ্ন থেকেই পেয়েছি তাই উই পে হোমেস টু দ্য মার্টার্স হাউ থাকলে বাই দিয়ে উত্তর হয় বাই বা থ্রু দেখো এই থ্রু দ্য গান শট অ্যান্ড প্যারেডস বাই ডিফারেন্ট ফোর্সেস দেখো থ্রু দ্য গান শট তাহলে আমরা জানি সৈতে যেমন ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেতে একত্রিশটা গান শট করা হয় দিয়ে দিনটা শুরু হয় অ্যান্ড প্যারেডস হয় বাই ডিফারেন্ট ফোর্সেস প্লেসিং ফ্লোরাল রেস বাই ভিআইপিস দেখো এগুলো দিয়ে কি হয় এই মার্টারদের প্রতি কি পে হোমেস শ্রদ্ধা পোষণ করা হয় তাহলে উই পে হোমেস টু দ্য মার্টার্স বাই দ্য গান শোটস অ্যান্ড প্যারেডস বাই ডিফারেন্ট ফোর্সেস তাহলে কি দেখো বাই প্লেসিং ফ্লোরাল রেস বাই ভিআইপিস তাহলে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পুষ্প স্তম্ভক অর্পণের মাধ্যমে অথবা অর্গানাইজিং ডিফারেন্ট কালচারাল প্রোগ্রামস বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামস অর্গানাইজ করে আর ইলিমিনেটিং ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিংস এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলো আলোক সজ্জা করে এই ধর উত্তর খুবই সহজ আনসারগুলো স্ট্রাকচার ওকে হোয়ার দিয়ে যদি প্রশ্ন হয় হোয়ার দিয়ে যদি প্রশ্ন হয় কোথায় অর্থে দিয়ে কোথায় অর্থে প্রশ্ন করা হয় উত্তর হোয়ার ইজ দ্য প্যারেড হেলথ অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ হোয়ার ইজ দ্য প্যারেড হেলথ অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ তাহলে টোয়েন্টি সিক্স মার্চে প্যারেড কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয় স্থান চাইছে তাহলে আমি কি বলেছি প্রথমে প্রশ্নটা কি তোমাকে একটা লাইন বানিয়ে নিতে হবে অ্যাসারে স্ট্যান্ডেস তাহলে দ্য প্যারেড ইজ হেলথ অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ দেখো দ্য প্যারেড ইজ হেলথ অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ তাহলে হোয়ার তাহলে এখানে প্রিপোজিশন প্লাস প্রিপোজিশন বসবে একটা প্লেস বসবে হোয়ান থাকলে প্রিপোজিশন প্লাস টাইম আর হোয়ার থাকলে প্রিপোজিশন প্লাস প্লেস তাহলে দেখো এই যে অ্যাট কোথায় এই প্রিপোজিশন অ্যাট জায়গার নাম এটার পরে জায়গার নাম দ্য ন্যাশনাল প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ার দ্য ন্যাশনাল পার্লামেন্ট হাউস এই যে অ্যাট প্লাস জায়গা অ্যাট এর পরে জায়গার নাম এই এটা হচ্ছে উত্তর এটা সাপোর্টিং লাইন এটা হল সাপোর্টিং লাইন দেখো তাহলে দ্য প্যারেড ইজ হেলথ অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ অ্যাট দ্য ন্যাশনাল প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ার দ্য ন্যাশনাল পার্লামেন্ট হাউস অ্যান্ড দ্য মেম্বার্স অফ আওয়ার ডিফেন্স ডিফেন্স ফোর্সেস বড় গার্ডস পুলিশ আনসার্স অ্যান্ড ভিডিপিস টেক পার্ট ইন দ্য প্যারেড এই যে তাহলে এখানে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা অংশগ্রহণ করে তাহলে সাপোর্টিং লাইনটা এই বিষয়ই তাহলে এই যে প্রশ্ন থেকে অংশটা তারপরে প্রিপোজিশন প্লাস প্লেস এই যে প্রিপোজিশন প্লাস প্লেস তারপরে সাপোর্টিং লাইনটা হোয়ার ডাস মেহরজান লিভ মেহরজান কোথায় দেখো হোয়ার ডাস একটু স্থান চাইছে তাই মেহরজান লিভস প্রিপোজিশন প্লাস প্লেস মেহরজান লিভস দেখো ইন ইসলাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন ইম্ব্যাংমেন্ট দেখো মেহরজান লিভস এই যে প্রিপোজিশন ইন কোথায় ইন ইসলাম কোথায় ইসলাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন ইম্ব্যাংমেন্ট তাহলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের উপরে একটা বস্তিতে এসে থাকে তারপরে একটা সাপোর্টিং লাইন যেহেতু একটা লাইন হয়ে যাচ্ছে শি ইজ নাও অল অ্যালোন সে এখন একা ইন দ্য পলিথিন রুফড শালচার তারা পলিথিনের ছাদের ছাদ হ্যাঁ পলিথিন রুফ শালচার দ্য লুকস লাইক কেস তাহলে 
পলিথিন রুপ সালচার তার পলিথিনের তৈরি সাত সম্মত যেতে আশ্রয় কেন্দ্রটা দেখতে একটা খাঁচার মতো সেইখানে একাই থাকে এই যে লাইনটা এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার হু দিয়ে প্রশ্ন করলে তো খুবই সহজ হু দিয়ে প্রশ্ন করলে হুইজ জহির রাহান হু দিয়ে প্রশ্ন করলে নর্মালি সবসময় কি করতে হবে প্রশ্নের সাবজেক্টটা কি সাবজেক্ট করতে হবে যেমন জহির রাহান ইস হু কে হু ইজ জহির রাহান জহির রাহান কে তাহলে জহির রাহান ইস জহির রাহান একজন কে তাহলে জহির রাহান ইস এই যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার্স ইন বাংলাদেশ জহির রায়ান ইজ আ ফিল্ম মেকার ইন বাংলাদেশ একটা অ্যান্সার দেখো জহির রায়ান ইজ ফিল্ম মেকার জহির রায়ান ইজ ফিল্ম মেকার বা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার ইন বাংলাদেশ তাহলে দেখো একটা সাপোর্টিং লাইন হি ইজ এ ফ্রিডম ফাইটার টু সে একদম ফ্রিডম ফাইটারও এটা সাপোর্ট লাইন তাহলে এটা খুবই সহজ পরিচয় আর কি সাধারণত অবজেক্ট হয় এই যে নাউন বা নাউন উত্তরটা হয় নাউন বা নাউন ফ্রেশ তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে ফ্রম দ্য কোশ্চিন জহির রায়হান ইজ এ ফিল্ড মেকার অফ বাংলাদেশ এই সাবডিং লাইনটা এখানে যদি প্রয়োজন করে হু ওয়াজ স্টিফেন জবস ইন অ্যাপেল কোম্পানি তাহলে হু ওয়াজ স্টিফেন জবস ইন অ্যাপেল কোম্পানি অ্যাপেল কোম্পানিতে স্টিফেন জবস কী ছিল সে তাহলে স্টিফেন স্টিফেন জবস ওয়াস তাহলে স্টিফেন জবস ওয়াস কী স্টিফেন জবস ছিল তাহলে কী ছিল সে সে ক ফাউন্ডার সে চেয়ারম্যান ছিল চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিল সে যতটুকু ওকে স্টিফেন জবস ওয়াস এই প্রশ্ন থেকে পেয়েছি আমরা স্টিফেন জবস ওয়াস দ্য কো ফাউন্ডার চেয়ারম্যান চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ইন আপেল কোম্পানি কত সব গঠন দেওয়া রয়েছে সাবজেক্ট ফ্রম দ্য কোশ্চিন কোশ্চিন থেকে সাবজেক্ট স্টিফেন জবস ভরপ হচ্ছে ওয়াস এই উত্তরটা এখানে উত্তরটা কি নাউন বা নাউন ফ্রেজ উত্তরটা তাহলে কো ফাউন্ডার চেয়ারম্যান চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ইন দ্য আপুল কোম্পানি ইন আপুল কোম্পানি ওকে সাপোর্টিং লাইন যে মনে হয় দিতে সাপোর্টিং লাইন দিতে পারো হু থ্যাট এন্ড মেহরজান হু থ্যাট এন্ড মেহরজান মেহরজানকে কে হুমকি দিয়েছে এখানে দেখো মেহরজান থ্রেট এন্ড যদি দাও ভুল যাবে কে মেহরজানকে থ্রেট এন্ড দিয়েছে এখানে মেহরজান হচ্ছে অবজেক্ট হিসাবে তাহলে যেটা সাবজেক্ট সেটা সেটা মেহরজানকে থ্রেট করছে তাহলে রোয়ারিং রিভার যমুনা থ্রেট এন্ড মেহরজান ওকে রোয়ারিং রিভার দ্য যমুনা থ্রেট এন্ড মেহরজান এখানে যদি মেহরজানকে সাবজেক্ট বানাও তাহলে কি হবে প্রশ্নটা পেসিভ হয়ে যাবে তাই মেহরজান ওয়াজ থ্রেটেন্ট মেহরজান ওয়াজ থ্রেটেন্ট বাই রোয়ারিং রিভার উত্তর হয়ে যাবে পেসিভ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু না এটা যেহেতু অ্যাক্টিভ রয়েছে তোমাকে এটাও অ্যাক্টিভ করতে হবে তাহলে হু থ্রেটেন মেহরজান কে থ্রেটেন করছে রোয়ারিং রিভার দ্য যমুনা ওকে ওকে আজকে এ পর্যন্তই আমরা আজকে যেগুলো শিখলাম সেটা হচ্ছে ডাবলু এস কোশ্চিন ডাবলু এস কোশ্চিন দিয়ে প্রশ্ন হলে যেভাবে উত্তর লেখা যায় শুদ্ধ মনে রাখবে ডাবলু এস কোশ্চিন দিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমার প্রথম লাইনটা ওই কোশ্চিনটাকে অ্যাস্টার্টিভ স্যান্ডেস বানিয়ে ফেলবে তাহলেই তোমার উত্তর লেখাটা সহজ হয়ে যাবে এইভাবে খুব সহজেই উত্তর লেখা যায় তোমরা ভিডিওটা বারবার দেখবে আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমি তোমাদের সাহায্য করব সবারকে শুভকামনা থাকলো পড়াশোনা চালিয়ে যাও আর আমি আবার বলি কোনো বিষয় এক্সপার্টিস হতে গেলে সে বিষয়ে মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস করতে হয় ইট ইস দ্য কি টু হ্যাভ এবিলিটি অন এনি গ্রামাটিক্যাল টপিক্স থ্যাংক ইউ